digitales en estos momentos. Welcome to everybody. Um, this case, in this class, um, we're going to work in something very, very, very important in how to use useful idioms. ¿Qué pasa con esto? Y por qué eh, empiezo a hacer mucha, mucha fuerza en esto. Miren, ustedes pueden, yo sé que ya tendrán obviamente esas habilidades para, ya sea para comunicarse, para entender lo, lo, que, lo que requieran entender, pero está sucediendo y, y ha pasado con muchos estudiantes que tienen muy buen nivel, pero ¿qué pasa? Se enfrentan al contexto y muchas veces se dan cuenta que las palabras que uno dice en inglés muchas veces no quieren decir lo que uno, ahí sí como quien dice, lo que uno tiene en mente. ¿Por qué? Porque se trata de cultura, se trata de contexto, se trata de saber cómo usar las palabras con una intención, es decir, para entrar de una manera más directa. Ahora, yo puedo hacerlo y yo les he dicho, ustedes pueden usar las frases como ustedes quieran y finalmente se están comunicando. Que el otro quiera entender o no, pues es otra cosa. Por mi parte, por, por el lado de esta experiencia que he tenido, pues yo quiero es que no solamente, obviamente tengan una buena comunicación, sino que también sepan usar frases que haga que los demás se interesen más por ustedes como lo están hablando y obviamente que se sientan bien con ese, con ese uso. Y además, porque... Necesito ya, y pues a esta fecha ustedes saben que les he dicho, y eh, algo muy importante es necesitamos crear ya la frecuencia. Recuerden que no son sus voces en español. Uno no habla, hello, my name is Gino, my name, no puedo hablar con la misma voz que estoy hablando. I have to use like something new, different. Maybe, I don't know what is this, but you need to use something different in your voice. Maybe more emotion, maybe more like uh, like um, something inside of you, okay? If you can say your words, you can speak very well. Nana, hello, are you here? Yeah or no, yeah? Hello, teacher. Hello, welcome. Okay, welcome to everybody. We're going to start with this video. And please, 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 start to see colors, start to see dimensions, Or just listen. Acuérdense que cuando uno escucha, por favor, disfrutes en la escucha. Así uno no entienda. Créanme que lo más importante es uno disfrutarse la escucha. Miren, yo, obviamente yo tengo mis espacios de enseñanza, yo tengo que ponerlo en marcha el inglés. Pero yo no puedo solamente acá, yo tengo que escuchar audios. Yo me acuesto escuchando audios en inglés, me levanto poniendo audionovelas. Eh, si tengo tiempo, leo libros en inglés, pero tengo que hacerla constante, tengo que convertirla en una práctica. Si les gusta, si saben que eso tiene algo. Y créanme que este año he descubierto tantas cosas tan, tan, tan bellas y tan, digamos, tan importantes en esto que yo espero simplemente que de verdad estén ustedes conectando con eso. So we're going to start with this and remember, put in practice three things. Colors, ok? Yellow, blue or red. Presente, pasado, futuro. Dimensions, water, air, air or fire. ¿Cuáles son estas? Y... Y, ay Dios, se me olvidaba la otra, la de um, try to use or try to remember linkers. ¿Qué es un linkers? Yo no digo, um, how are you today? Yo digo, how are you today? Yo no digo, how are you today? Yo digo, how are you? La uno toda. Yo no digo, how you been today? Yo digo, how you been? Digo toda de una. Entonces, fíjense en qué momento sucede eso. Y tercera que les decía, entonces el linker y frecuencia, es decir, hay frases que dicen, que, que las usan muy rápido, pero antes, me, antes de que se me olvide, perdón, y es que de verdad, cuando lo vi, el video, dije, tengo que mostrárselos, tengo que mostrárselos, denme one moment, esto se llama, um, regret, regret, como había puesto, ah, ok, what do you regret? ¿De qué se arrepienten a esta edad de no haber hecho? Piensen en What do you regret in your life? ¿De qué se arrepienten? Bueno, se arrepienten, me refiero a, a no haber aprovechado más. Piénsenlo en qué hubiera, oh, pues todavía tienen la oportunidad, ¿no? Ahora no estoy diciendo que ya se va a acabar el mundo, pero piénsenlo en, si les preguntaran eso, what's your biggest regret? ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Fíjense cómo puede ser, cómo puede pasar esta pregunta por todas las edades y por favor escuchen todos los tipos de inglés que puede manejar una persona o mejor dicho cómo va cambiando y por favor fíjense 
bueno, saquen sus conclusiones, no les quiero decir nada más, solo saquen sus conclusiones y de verdad, ojalá entiendan muchas de estas respuestas porque queda uno como, uy, Dios mío. So, this is the first video that I want to show you in this moment. Listen, just listen, 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 and we're going to practice this. <coughs> What is your biggest regret? I went to the playground and I want to go again today. Yep. I wish I had never met that mean, mean girl. I do wish I was still in ice skating class. Teasing my sister because she sometimes hits me. Getting angry at my family sometimes. One time by accident, I kicked someone. Kick someone. Nothing. I can't think of anything. I got no regrets. Not spending more time with my oldest brother before he went to college. Probably not trying. Vayan as... sintiendo el cambio de la frecuencia, es lo que quiero. Hard and, uh, when I was younger with grades. Getting in a huge fight with my best friend since I was two years old. Not being more open to things. Not letting my grandmother know how much I loved her. I regret going to a an acting conservatory my senior year of high school. I regret taking myself too seriously when I was in high school. Mm. I don't. Not taking uh, chances. When my aunt died, um, I wasn't there and she was a really important part of my life. Not thinking before I speak more frequently in my day-to-day -day life. Not getting to... Miren esa, in my day-to-day -day life. Si ven que lo dice muy rápido y no dice, pero en qué momento. Eso es lo que les digo de la frecuencia. Cuando ustedes usan useful idioms, ahorita los vamos a poner, es lo que les da naturaleza, o sea, les da seguridad en hablar en inglés. Entonces, ese de decir frases, por favor, aprendas en frases, les he dicho. Just learn phrases. No, my father more before he died. I wish I knew what I really wanted to do earlier. Not getting into computer science at an earlier age having a better relationship with my family as a teenager. Not taking school as seriously as they should have. My uh, parents got me tickets for uh, Christmas to see Sweeney Todd. I denied the tickets and my best friend went with another friend. I kind of regret that. I should have seen that musical with her. Chances to speak up for other people or to stop people from being bullied. Not taking more advantage of my college experience. Not trying out for sp as many sports as I could have in high school. Kind of pissing away my 20s. See, I have many regrets, but I am where I am because of them. Ahorita les hago la pregunta. Si la quieren responder en español, estará bien. Si la quieren responder, obviamente, en inglés, mucho mejor. Por eso también guíesen con estas para mirar a ver qué, qué toman para ahorita responder. Um, so I wouldn't change anything. Not having taken a gap year before going to college. Not saying sorry more often. That I didn't stick to dance classes when I was growing up because I love to dance, but I just missed out on a lot of techniques. No regrets. I tried to live without regrets. I think everything that I've done has been for a purpose. I regret not finishing college. I don't regret anything. I don't believe in them. Not following my dreams earlier in life. Not saying the things that I really want to say. Not saying single longer. Being mean sometimes. I wish I knew when I was younger. How wonderful I was. That I probably should have gone to Columbia University first. I've kind of moved around a lot um, while my kids were little. And I sort of regret not being in maybe one or at least two solid places. Not keeping in touch with people I probably should have kept in touch with. What do I regret the most? My second marriage. Having not appreciated um, and being young when I was younger. Not going to Fort Lauderdale on spring break when I was in college. <laughs> not giving my father more ice cream when he died, before he died. Not listening to my self at times in life when I should have. I don't have too many regrets. Having had a problem with drugs and alcohol 25 years ago. Maybe not paying, paying attention, more attention when I was younger. Not having a larger family. I can't say I have any regrets. That my mother didn't live long enough for me to take her to Paris. Probably not having spent more time with my parents, but they weren't here. Being frightened of so many things when I was younger. Mm -hmm. Saying no 
to things has a ripple effect in my life. That I didn't get sober sooner. For not knowing when I was younger what I know now. Trusting people too much and too long when they've let me down a few times. I regret my career choices early in life. Not having uh, finished a novel at this point. I regret not joining the Peace Corps when I graduated from college. Not having followed my dream to be an entertainer when I was younger. I do regret that I didn't think I'd be a good parent. I needed to be in a position where I, went, I had to file for divorce because I think that affected my daughter greatly. I think that was the only choice I had, but somehow I wish that could have been different. That I would have known when I was younger what I know now. That right. I didn't do all the things that I wanted to do, like go into acting much earlier. <laughs> bueno, question, questions. Primero, cuénteme dos cosas. ¿Qué concluyen de este video? ¿Qué permite entender? Yo, por mi parte, sacaría muchas cosas que uno en una clase no puede mostrar, sino en mostrar y decir, fueron más de, bueno, pongámosle que 50 personas, 60, porque empezaron desde los 5 años. ¿Qué pasa ahí? Y segundo, what is your biggest regret? ¿Qué es lo que se arrepienten de no haber hecho hasta el momento y que obviamente tengan ustedes el tiempo? Dana, the first one. ¿Qué concluyes? ¿Qué puedes deducir de este video? Pues siento que cada vez eh, las ideas son un poco, como digo, como más aterrizadas, se podría decir. Mm -hmm. Que las personas eh, entre más años, es que debo explicarlo, eh, aterrizan más la idea de lo que pudieron haber hecho antes para que su futuro mejorara o fuera diferente. Uh -huh. Sí, por ahí podríamos tener idea de lo que, de lo que intenta mostrar un poco. Ah, what is your biggest regret? ¿De ¿Qué es lo que te arrepientes? De no aprovechar bien el tiempo libre. ¿Ves? Bueno, tienes la oportunidad. Thank you, Dana. That's perfect. Dani, I don't know if you had microphone or, or maybe in the chat. Do you want to, to write? Yes, o no ya. Daniela. Yes. Okay. You tell me if you can write in this. Julian, what do you think about this video? What do you think that you can take about this video? Well, the, well teacher, I, well, in the video, look that at the time pass, the people are take mm -hmm. more mature deci decisions and more mm -hmm. mature, mature talks about what happened that could happen and what they can do to solve some problems they had in the past yes in the past all with the past thinking this that this is the idea of the past if you read every line was about blue what is that mean? oh my god i have to choose to to show this so that is the idea thank you julian um, what is your biggest regret Or do you think that maybe you feel that um, I did not think in this, I did not feel this, or I have not, or I could. What is the, your most biggest regret, Julian? No? No, to your for the moment, I don't have anyone, anything in. Right. Okay, okay, it could happen. It could happen for somebody. That's perfect. Juliana, what do you think about this? What you can take? Pues como que tomar y deducir de esto. If you want to speak in English or if you want to speak in Spanish, there is no problem. Um, yes, what can I say? Um, the way I chill regress is very different from that of an mm. adult. Yes. Um, yes, so different. Yes. Eso. <laughs> okay. <laughs> okay. And what is your most biggest regret? Um I regret having I don't know. To, to complete I, the idea. I I regret having what? Okay. Uh I regret having taken 
so much distance with search and people that maybe I love it. Okay, that's perfect. Yes, it's a good idea. I like it. Maybe don't use having and taking or having or having or taking, but just one. Maybe, but if you want to use this, it's perfect. Okay, but I know, yes, that is the idea. Thank you, Juliana. Uh, Lina, what do you take about this video if you want to, to speak in Spanish? ¿Qué tomarías de este video? ¿Qué, qué, qué tomas que digas? Como que, uy, yo observo esto, veo esto. No, um, Lina, sorry, sorry, perdóname. Es que estás lejos y se escucha como un pitido ahí que no me deja. No sé si es el micro que lo tienes. <coughs> que lo tienes. Es que estás como si estuvieras como a dos metros del micrófono porque... Bueno, no sé si soy yo solamente, pero no. ¿Me escuchas ahí? Sí, mejor, mejor, mejor. Ok, que cuando uno es niño, pues los problemas son como los niños, pequeños. Eh, y ya en la medida que uno va creciendo, pues se va volviendo más trascendentales, problemas de familia de no haber estudiado más que lo que comprendía ahí. Ajá, ajá, totalmente, y, totalmente. Y, okay. y pues de lo que me arrepiento, pues hoy en día, pues mira, este el que lo escribí en el chat. Si está a ver, bien, a ver, a ver, I want to see. Me gusta viajar mucho, no lo no, logré no hacer cuando lo pude hacer, pues lo puedo hacer más adelante, me encanta viajar y mi papá pues me gusta. Ah, ok, entiendo, entiendo. And... And that is the, the idea. But you, if you want to use, I regret not traveling. Cuando uses no, el not, no. not traveling. No. It's just that. But it's perfect everything. Okay, no. thank you. Thank you, Lina. That's perfect. I like it. Uh, I'm sorry, majorly, not Lina, but majorly. Yes. <clears throat> and, and, oh, yes. I'm sorry, not Lina. Lina, perdón, perdón, perdón. Ahí me confundí un momento. And... Yes, ¿cierto? Sí, Lina fue quien habló. Yes. Sí, sorry. Yes, ok. Um, ok. Um, Majerly, what about you? ¿Qué tomas? ¿Qué observas del video? What do you take about this video? <coughs> bueno, eh, bueno, son personas ya eh, maduras y que ya pueden quizás sacar muchas conclusiones de lo que dejaron de hacer. Eh, de pronto hasta por capricho. Uh -huh. por, eh, uh -huh. por falta quizás también de recursos eh, de muchas veces de por falta de interés no ver la importancia de las cosas en, en, en su momento uh -huh. Uh -huh. y, y que, eh, eh, yo ir para mí eh, pues, eh, se, se, te, se te está perdiendo Majerly, se te está perdiendo la, la audio, no sé si está pasando a ver, vuelve a, vuelve a modular vuelve a hablarme ¿volviste? Majerly, hello y haber puesto más empeño ya, Eso, ahora sí y haber puesto más empeño para, por ejemplo en esto del inglés Mm. Si no he puesto más interés, eh, en estas alturas no se me estaría dificultando tanto. Y, te, y ahora que tengo, me, lo quiero, tengo la necesidad por mm -hmm. el mundo tan cambiante que está, eh, mm -hmm. por abrir puertas. Eh, mm -hmm. Bueno, ahora pues estoy en esto y, y quizás hay muchas cosas que ya no capto, ya no entiendo con la facilidad que hace quizás 20 años lo he podido hacer. Pero bueno, nunca es tarde, aquí estamos. Es verdad, bueno, sí, existe la neuroplasticidad, la salvación de todo esto, y entonces nunca, nunca hay un imposible. Solo se trata de actitudes, a ver que uno se sienta de, bien, ahí sí como quien dice, y de método, yo les he dicho, esto es de método, inglés es de un método. Si yo tengo un buen vehículo, unas buenas... Oh, el video. Ajá. Y, dime, dime, ¿qué dijiste? Yo todo. No, no escuché nada de lo que dijiste porque ah. se paró el video, se congeló todo. Ahí, ya, ya no, no te preocupes, te decía, no, ya se me olvidó. Menos mal, yo lo dejé grabado cualquier cosa. Lo puedes ver. Entonces, <risa> <risa> no, ah, sí, neuroplasticidad. 
resistencia, neuroplasticidad, no hay jamás un imposible, actitud de, y método, método, y con eso ya tienes. So, thank you, thank you, Mayerly. What about Miguel? What do you think about this video? Um, I think um, the youngest people uh, have regrets um, so many um, superficial, maybe. Yes. And, so and once of these people uh, have no regrets and the oldest people uh, have regrets so um, like a deep yes. deepest deepest deep. regrets than okay. the youngest yes deepest regrets than the youngest that's perfect yes i like it and what about your biggest regrets if you have mm, i think not made the not make the friends that I would like to have. Okay, that's perfect. You have more time for this, for to do this, but that's perfect. Okay, thank you, Miguel, thank you. And finally, Victor, what do you take about this video? What did you take, or did you think that's most important of this video? Okay, teacher, I think that uh, old people have more regrets than younger. Mm -hmm. Yes, and I think that is for because I think uh, young people uh, think that uh, the well we we still have time to fix all regrets and mm -hmm. many times learn of these mistakes. Mm -hmm. Mm -hmm. It's more difficult when you are more older. Yes, you try to yes. say. That. Because when we we are young, uh, we have more time. Mm -hmm. That's perfect. Yes, but yes. it's only a mentality because <laughs> never is uh, too late to for to, yes to learn. I uh, never of our mistakes. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, I share this with you. That's perfect. And what about your most biggest? I'm sorry, your biggest regret. Mm, I think. I have little regrets, and one is uh, don't spend more time with my dad when I was the opportunity to do it. You don't have your dad in this moment, yes? Yes, teacher. Okay, okay, that's perfect, and that is the lesson, and so we, we have to live with this. But thank you, Ten, thanks, Victor, for your words. Fíjense que hay algo muy importante y con esto cierro esta idea para continuar con lo otro y es una vez recuerdo a un, a un niño, bueno en una reunión a los niños les preguntaron si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué cambiarías? Piensen en ustedes, si ustedes pudieran cambiar algo de ustedes físicamente, piénsenlo en, en, de manera física. Entonces, eh, si uno le pregunta a un adulto o bueno, a un adolescente, preadolescente, porque pasa, empezarían los ojos, serían verdes, la nariz, la boca, eh, el, el, de las rodillas, no sé, cambiarse físicamente. Porque, y cuando le preguntan a un niño, cuando le preguntaron a los niños, ¿qué cambiarías de ti? Muchos dijeron, nada, me gusta todo. ¿Qué cambiaría? Tener una cola de sirena, tener alas de ángel, tener... Entonces, fíjense que pasa esto y es cuando nosotros vamos caminando en el tiempo, nos vamos llenando de más creencias y nos vamos atando más a, la, a lo que los demás dicen. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces nosotros pensamos en la cuestión del arrepentimiento, de por qué no lo dice así, pero es porque nos apegamos más a las creencias del tiempo. En cambio, por eso el niño de pequeño, como no está atado al tiempo, para ellos la imaginación es es asombrosa, entonces la reflexión de esto es, yo pensaría es eso, el tiempo es un instante, el tiempo es un círculo, por lo tanto eh, no existe, es algo muy complejo a veces de entender, pero, pero, pero bueno, saquen sus conclusiones ojalá lo puedan volver a ver porque dicen muchas cosas que de verdad uno dice wow, y ahora sí so we're going to see this video for to put in practice more English remember, try to see all the colors dimensions Frequence, linkers, all this. <clears throat> Not about this now. Hello. 
People from all over the world come to Washington, D.C. When I'm at work, I love eating lunch outside. I like to watch people walking by. They all look very different. Today, my friend Ashley is eating lunch with me. Ashley, today the weather is beautiful, isn't it? Estoy viendo uno que deben de tener en cuenta. Una clave también para poder unir dos verbos que muchas veces no lo, no lo sabemos usar. Cuando se trata de un ING, yo puedo decir entonces siempre. Inicio con el sujeto. I start with my subject. And I say, miren acá entonces. Yo digo, por ejemplo, I like or I love. No sé qué. Y si quiero decir otro verbo, pónganlo con ING. I like moving. No solo digo I like, I like move. I like, me gusta moverme. Estoy diciendo eso. I like um, seeing. Me gusta estar bien o me gusta ver. Ni siquiera está diciendo viendo. Porque ustedes dirían, pero cuando están dos verbos unidos, esto es lo que llamaríamos y lo vamos a conocer mucho ya hasta el año entrante como el prana que une la tierra, bueno, mejor dicho, prana y tierra, es decir, la unión entre el ING en un verbo simple, porque normalmente uno dice es, I am walking, I am, I am walking, yo estoy caminando, I was traveling, y no sé qué, I will be living, yo estaré viviendo, pero nunca lo hemos visto, o mejor dicho, es muy poco la regla a veces cuando uno la ve así, entonces cuando se trata de algunos verbos, por lo menos like y move, pueden existir más. Siempre que pongo un verbo de más, yo puedo, I love washing. Por eso lo vi, dije, ah, ok, ahí tengan en cuenta, hacerle, I love washing. Si voy a decir, I love um, dancing, me gusta bailar. Entonces, I love dancing in the corner, I love um, writing a lot of novels, ok? If you want to talk about yourself, ok? If you want to speak about you, You can say with this, with all these things. And remember, como para que no, no se nos pierda. I love washing. If I say, I'm sorry, I love dancing. Vamos a dejar el I love dancing. ¿Cierto? Lo estamos diciendo acá en positivo. Es decir, lo estamos diciendo en green y lo estamos diciendo en yellow porque está en presente. ¿Cierto? Si yo uso este, I love dancing. In this case, I love dancing green, yellow. Pero si lo paso a orange y lo mismo en yellow, ya saben que ahora digo, I do not love dancing. I do not. Siempre el do not. Si es con she, con he, con it, I does not. Ok. Y si lo pongo en el violet, que es la pregunta, y lo pongo en yellow, voy a decir, do you love dancing? Do you love dancing this? Con cualquiera. Son fórmulas que obviamente ya las hemos, hemos puesto en marcha. Do you love dancing this? Do you love watching movies? Do you love dancing? Normalmente traten de usarlo así porque es ahí donde a veces uno dice yo quiero poner dos verbos y muchas veces todos lo piensan como pues fácil, I love, por ejemplo, dicen muchos así, I love to cook. ¿Cierto? Y uno dice sí porque finalmente está diciendo yo amo cocinar pero está mejor, o mejor dicho, tendría más, más relación de, de, de poder entrar más natural a decir, I love cooking, yo amo cocinar. No estoy diciendo, yo amo cocinando, porque es ahí donde uno dice, no, el gerundio ahí no, no, no tiene ese sentido. Ok, so, continue with this. <coughs> this. Yes, it is. Oh, we have to return to work. No, we have time. Let's people watch a little more. Okay. The weather is beautiful, isn't it? Now you try it. The word is beautiful, isn't it? Miren toda esa frecuencia. Is net, is net. No dicen is not it. Yes, sino, it is it net. Yes, it is. Ojo porque es americano. Recuerden que en el americano no. usamos más la R. Si decimos en británico it is, it is. Pero americano it is, it is. La T la usan como una R. It is. Por eso el I didn't get it at all. Oh, you try it.
Yes, it is or it is. It is. It is. It is. Oh, I know her. She works in my office. Kiana, Kiana. hi. Come and join us. Hi, Anna. How are you? I'm doing great. Kiana, this is my friend Ashley. Hi, Ashley. We need to return to work, but the weather is beautiful and people watching is fun. I love people watching too. Well, have a seat. It is fun to see how people are different or the same. It is. For example, Anna, you are tall, but Ashley and I are short. <laughs> And Kiana, you and Ashley have brown eyes. I have blue eyes. You two have black skin and I have dark skin. Dark skin. Ashley, you have straight hair. Kiana and I have curly hair. You have very curly hair, Anna. I need to return to work. See you, Anna. Nice to meet you, Ashley. Bye, Kiana. <sighs> Anna, I have to go too. Are you returning to work? I still have time. And the sun feels so good. Um, Anna, what does your boss look like? She is short. She has straight, light hair. Does she wear glasses? Yes, yes she does. Is she wearing a blue sweater today? What does she look like? Now you try it. What does she look like? Look like. She is short. She has straight hair. Remember, también recuerden esto. Otra de las de, de, de que estaba viendo acá, <coughs> como que tips para que tengan también ahí para usar. No sé si han escuchado el let. El let se presta para muchos. Entonces, si yo digo, let's try, vamos a intentar, let's make, vamos a no sé qué, let mm, go, inclusive, let go, let's see. Entonces, let uh, review, vamos a revisar. El, este solamente es como un vamos a. Let es como o, oh, bueno, sí. Pues porque en sí, de, de hecho, el let es dejar, solo cuando está solito, pero cuando lo vemos unido, decimos esto. Ahora, cuando lo decimos es, por ejemplo, let us see. Ah, entonces, ojo con esto porque está diciendo déjanos, déjanos ver, ¿cierto? Son esos pronombres reflexivos. Let it be, no sé si han escuchado, es muy común. Let it, déjalo, o sea, de, eso significa dejar. Así como quien dice, dejarlo ser, ¿cierto? O let mm, him mm, work. Déjalo trabajar. Miren acá. Déjalo a él. ¿Ok? Si dijéramos la de ella, pues let her mm, travel. Déjala, déjala viajar. ¿Cierto? Y la más típica también es let them, let them, let them go. Déjalos ir, déjalos. Que eso es muy, a veces, muy, muy eh, común también en usarlos. Hey, I want to just let them go. Let them go, déjalos, déjalos, amalos. Es como usar cualquier verbo, ¿cierto? Play, room, way, cualquier verbo, pero al, ahí al ladito, enfrente, se le pone ese. Wait him, wait for him, a veces dicen, no, wait him, espéralo, ámalo, abrázalo, ¿sí? Juegalo. <ríe> Simplemente usamos con este y ahí tenemos muchas, muchas oportunidades para, para obviamente explorar más. <ríe> Now, you try it. She has, I forget. Sure. She has a straight hair. She has. She has. How do you know that? Maybe She's not. coming this way. Oh no! Hide me. Um. Bye, Anna. <laughs> Call me later. Bye, Ashley. Talk to you later. <laughs> oh. 
Donna, is that you? Uh, Ms. Weaver, hi. <laughs> what are you doing behind that bench? I, I am looking for my, my stick. <laughs> Here it is. I am people watching. Oh, it's time to return to work. <laughs> no need to hurry. I love people watching too. Let's, Let's see. Sure. It's a beautiful day, isn't it? Yes. Yes, it is, Miss Weaver. People watching in DC is fun. It makes me forget the time. Until next time. Oh my god, that's perfect. Wait. So, um, what about this, 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 this? And the other part, porque ya estamos otra vez. Volvamos a nuestro material de trabajo. Y recuerden, cuando uno, o, o mejor dicho, y yo les dije, si no recuerdan también cómo llegar a estas lessons, pues porque me gustaría es que la exploraran también por ustedes. Agenda.org. Apenas entren allí en agenda.org, le dan acá en video. Le, bueno, tienen mucho acá por explorar. Yo espero que ustedes estén explorando esto porque normalmente una plataforma así cobra por, por todo lo que tiene acá. Porque de verdad es así como que dice, yo creo que lo único que le pide a esta plataforma es tiempo para explorar porque estará todo. Listen y nos vamos en Video Lesson Cartoons. Luego de tomar Video Lessons Cartoons, nos vamos a la primera, pero de la parte de abajo. ¿Por qué? Porque todas estas de acá arriba son solo para niños. Entonces son como, por así decirlo, videos infantiles en inglés, todo esto. Pero este primero, pues obviamente ya se va a un nivel más complejo para poderlo usar. Y ahí ustedes miran el capítulo que quieran. De hecho, hay exámenes también con cada uno de esos. Pues obviamente yo no los voy a molestar con esto. Ustedes saben que esto es más del método de Color Experience. ¿Listo? Y ahora sí explico cómo es que podemos hacer esta para ponerla en marcha. So, um, take the page number. Ay, por favor, me recuerdan. Creo, creo, creo. Entonces, ya hicimos esta. Yes, alguien me confirma. Page number eight. Yes. Cierto que sí. Ay, dígame que si sí, yo no he hecho nada. Yes, no. Please. Yes, thank you. Ok, esta también. Ok, this one and the next one. Esta no. No, ¿cierto? No, ok. Very, very easy. This one is very easy. Por favor, recuerden, yo solo les pongo acá esto para que lo recuerden. The first thing is that you need to remember, all this is blue. Yo no voy a poner más el azul porque ya les he dicho que todo esto es pasado. But we're going to do blue in... Blue in positive. What is the structure for positive? Oh my God, sorry, but this is green. We need to use green. Green, positive. We're going to use in orange and we're going to use in violet. Okay, how we can use this? Bueno, estamos en el círculo. Dijimos que el círculo solo es para I, ¿cierto? I. Cuando vemos el círculo es que solo estamos usando el sujeto I. Entonces solo ponemos I. Entonces la estructura vendría a ser algo así como You need to use I plus cool. Estamos con el cool, ¿ok? I cool, I don't know, bear, simple bear. Pueden usar un simple bear. ¿Ok? Simple bear. Uy, esto está muy grande. Simple bear. And try to use... Ok, dejémoslo acá. Simple verb plus, plus, useful, useful idiom, useful idiom, una frase que nos ayude de las que tenemos, de las que hemos hecho, y ahorita les recordaré unas nuevas para poner, y ya lo que, lo que queramos de más, así como quien dice, si yo quiero poner algo de más, estará bien, de hecho, yo solo puedo dejar es, I could leave y complemento, no necesariamente, o sea, yo quiero que usen el useful idiom, pero puedes simplemente decir, I could live in Mexico the last year. Entonces puedo poner acá simplemente un complement y ya, no me complico, ¿cierto? Yo no quiero que se compliquen, yo quiero que aprendan a usar el cool en los contextos y quiero que se suelten, porque ya lo hablé también con otros docentes de, oiga, ¿y usted cómo enseña el cool? Y estamos llegando a una conclusión de cambiar 
eh, o mejor dicho, de que tengan en cuenta que traten de no hacer preguntas con el cool, porque yo sé que es muy polite, se lo, lo enseñan en muchas academias como could you give me your phone, could you bring this, úsenlo es en el contexto del, pre, del afirmación, yo pude haber sido eso, es decir, que es un, el pasado de poder, o yo no pude decir esto, o, puede, o pudiste darme eso, de hecho lo puedo usar como pregunta, pero sabiendo que esto significa el pasado de poder, no un, no un modal de, de ser eh, educado para decir algo, no, es el pasado de poder. And we can say, in orange, you can put I cool give me one moment, I cool plus um, I plus cool plus remember not, okay? Simple verb, play, do, re, um, do, review, um, write, whatever you want, simple verb, okay? I could not um, leave, I don't know, plus complement, or please useful idioms, por favor, if you want useful idiom, okay? Now, in violet, we can say, we can say this, for example, cool, ah, okay, Please, WH question. I need that you use this WH question. Why, when, where, whatever you want. Why do you know? I'm sorry. Why, por qué, o por, o cuando. Why could, okay, could I, estamos con el círculo. Why could, or where could I, donde pude yo, where could I, um, remember, simple verb, Okay, why could I see mm, plus complement or use, bueno, creo que una pregunta es muy difícil usar acá el usual, entonces simplemente dejémoslo con el complement, sign of question. For example, where could I buy, mm, where could I buy that no, no, that computer, ¿dónde pude comprar ese computador? ¿Dónde pude comprar ese computador? Esto, inclusive, el cool, miren que ahora diciéndolo, yo pensaría que se usa mucho en textos reflexivos. Y en ese momento me pregunté, oh my God, where, I, where could I buy that computer? And I say, I don't know, but I need that computer. Sí, es muy, muy, muy el uso reflexivo sí o no sé cómo, cómo lo quieran poner allí, ok, y el ejercicio es el siguiente ponen entonces, llegan y dicen, ok, vamos a usar esto todo esto es azul, entonces la primera van a poner acá los circulitos azules yo creo que acá alcanzaremos solamente dos frases, acá alcanzaremos ojalá también estas dos, es decir que todo esto ya lo pueden poner de azul porque va a ser pasado ok, todo esto es pasado, pero Ustedes eligen acá qué frase quieren hacer. Ay, que yo quiero hacer acá green. I want to do an affirmative. Ay, yo quiero hacer acá una negative. Pero acá, I want to do a question. Ah, but in this part, I want to create an affirmative. And in this part, other affirmative. Inclusive, quiero usar dos seguidas afirmativas. And here, I want to use maybe negative. And in this part, I want to use violet. And finally, I want to end my test with a, with a, with a question. ¿Ok? Entonces, según la que tengan ahí, es lo que van a escribir acá como texto. Si pueden conectar todas las ideas, pues mejor. Entonces, digamos acá, verde, perdón, azul con verde. I could, remember que es todo en círculo. I could, I could see my life in other moment. It was awesome. Puedo usar otras porque estoy creando mi texto. It was awesome. Ok, como estoy creando mi texto, no hay problema. Lo ideal es que obviamente usen solamente en estas líneas. I could see my life in other moment. It was awesome. But, in, but I couldn't. Look at this. I couldn't. Mm, live, no sé qué. ¿Cierto? Espero que ya estemos comprendiendo esta parte. ¿Cierto? Y ahora, lo último, mejor dicho, cuando tengan ya este texto completo, van a hacer lo siguiente. And you are going to do this, y es poner la coordenada. Recuerden que 
Cuando se trata de la coordenada, pues tenemos que poner, obviamente, pintar nuestro radar, nuestro plano cartesiano, diciendo esto todo es azul. All this is in paz. Paz. Ok, paz. All this is in paz. But, como tengo um, verde, naranja y violeta, pues entonces acá tengo que usar verde. Ok, orange. On violet. Ok. Y estamos en fuego, por lo tanto yo voy a poner acá el vino tinto porque realmente esto no podría ser rojo. Un vino tinto porque estamos en rojo. Y pongo los números de las coordenadas. Remember, one, esta es la 1, la 2 y la 3. Y esto va a ser siempre 1, 2 and 3. Y esto va a ser A, B. C, y esto va a ser A, y esto va a ser B, y esto va a ser C. Por lo tanto, yo digo, esta azul con verde, voy a mirar un azul con verde, creo que la 1A me sirve, entonces en el azul 1 y en el verde A, porque el verde es A. Entonces me voy a 1A y voy a ubicar la palabra acá, no sé, una frase que me ayude, vamos a poner de pronto life, simplemente la palabra life para saber que ubiqué mi primera frase. One life, ¿cierto? Ubiquen todas. Yo creo que está claro que obviamente aquí se da una coordenada. En este punto, ay, perdón, en este punto, en este punto se está uniendo el B y se está uniendo, bueno, trata de unirse acá el 2. En este punto, ¿cierto? Se está uniendo el C y el 3. Es decir, a partir de, de este texto... Pongan las coordenadas que son, es decir, ubíquenlo en el lugar indicado, ¿cierto? Si lo ponemos en el lugar indicado, todo será maravillosamente <coughs> eh, sencillo. 